আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্নামু শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সংরক্ষিত 50 নারী আসনের 38টিতে আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্ররা পাচ্ছে 10টি দলের ত্যাগি নেত্রীদের মূল্যায়ন করা হবে জানালেন ওবাইদুল কাদের টিআইবি এর ভিতরে দুর্নীতি আছে কিনা খুঁজে বের করা হবে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সত্য প্রকাশ করাই বিএনপি দালাল বলছে সরকার মন্তব্য রিজভে অমর 21 এ বইমালার পর্দা উঠছে কাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে ছাপা কোন বই আসতে দেবে না পুলিশ এসএসসিতে ফেল করেও ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি করছেন আনসার বাহিনীর 25 জন প্রশিক্ষক তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে আনসার সদর দপ্তর এবং তেজগাঁওয়ে প্রধান সড়কে অবৈধ পার্কিং এ তীব্র যানজট পরিবহন মালিকরা প্রভাবশালী হওয়ায় ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ সমাধানের আশ্বাস মেয়রের শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো সংবাদ রাষ্ট্রপতি মাহমুদ শাহাবুদ্দিনের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেছেন সাত দেশের অনাবাসী হাই কমিশনার এবং রাষ্ট্রদূতরা সকালে হাই কমিশনার ও রাষ্ট্রদূতরা নিজ নিজ পরিচয়পত্র পেশ করতে বঙ্গভবনে গেলে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস দল তাদের গার্ড অফ অনার প্রদান করে নতুন অনাবাসী হাই কমিশনার ও রাষ্ট্রদূতরা হলেন বটসওয়ানার হাই কমিশনার গিলবার্ট সিমেন ম্যাগল গাম্বিয়ার হাই কমিশনার মুস্তাফা জওয়ারা জ্যামাইকার হাই কমিশনার জেসন কে হল কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূত কয় কুয়ং চেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত ড এলিসকা জিগোভা হাঙ্গেরির রাষ্ট্রদূত ইস্তেভান জ্যাবো এবং লুকজামবার্গের রাষ্ট্রদূত পেগি ফ্রানজেন হাই কমিশনার ও রাষ্ট্রদূতদের স্বাগত জানিয়ে বিশ্বের সব দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তিনি আশা করেন নতুন দূতরা দায়িত্ব পালনকালে নিজ নিজ দেশের সাথে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং বাণিজ্য বিনিয়োগ সহ পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে কাজ করবেন এ সময় বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা আশা করেন নতুন অনাবাসিক হাই কমিশনার ও রাষ্ট্রদূতরা সংসদে সংরক্ষিত পঞ্চাশ নারী আসনের আটত্রিশটিতে আওয়ামী লীগ পাচ্ছে জানিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন ত্যাগি নেতৃদেরই মূল্যায়ন করা হবে এছাড়া স্বতন্ত্ররা দশটি নারী আসন পাচ্ছে বলেও জানান তিনি ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন বিএনপির কালো পতাকা মিছিল অবৈধ মন্তব্য করে তিনি বলেন পুলিশের অনুমতি না নিয়ে ফ্রি স্টাইলে তারা যা খুশি তাই করবে আর সরকার বসে থাকবে এমন হতে পারে না এ সময় ওবায়দুল কাদের আরও বলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বিরোধী দলীয় নেতা নিয়ম ভঙ্গ করেছেন আমাদের যে সদস্য সংখ্যা সঙ্গে স্বতন্ত্রদের পক্ষ থেকেও আমাদের নেত্রী সংসদ নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলগতভাবে আমাদের আটত্রিশ মতো হয় আর স্বতন্ত্রদের থেকে দশজন আসলে সাতচল্লিশ আটচল্লিশ যারা দলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে যারা আমাদের দুঃসময়ে পরীক্ষিত করুন তাদের ব্যাপারটা আমরা অগ্রাধিকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে টিআইবি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন টিআইবি আর বিএনপি একই সুরে কথা বলে রাজধানীর লালবাগে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় মন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগের প্রতিরোধে বিএনপি পালিয়ে গিয়েছিল এখন আবার গর্ত থেকে বের হওয়ার সুযোগ হচ্ছে নির্বাচিত সরকারকে স্বীকৃতি না দিতে বিএনপি বিভিন্ন দূতাবাসে চিঠি দিয়েছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সংসদের প্রথম অধিবেশনে আশি জন ডিপ্লোম্যাট উপস্থিত ছিলেন এতে বোঝা যায় শুধু নির্বাচন নয় সংসদকেও সবাই স্বীকৃতি দিয়েছে যারা সংবাদ সম্মেলন করেন তারাও একটু পরিসীমিত ভাবে একই রকম কথা বলেন অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তারা এই রিপোর্ট গুলো প্রকাশ করে এখন তো টিএবি অভ্যন্তরে কোন দুর্নীতি আছে কিনা সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায় তারা কোথ থেকে ফান্ড পায় সেটি স্বচ্ছভাবে আপনার ব্যয় হয় কিনা সেটিও তো খুঁজে বের করা প্রয়োজন বলে মনে করেন অনেকেই 
TIB report a deshe, Rashio Modo de Duniti Lutpati, Boyabaho Chitru, Tishetsabola Dabi Kurzen, BNP Senior Juba Mahashi Rukobi Rizvi. Now Paltrona Doraki and Jokajala Shanka Shomer on a Tinibalin, shoot to Prokash Korai TIB report near Proshna Dulachi Shortcut. Gas a Tibro Shankot in Mute, Avashi Graho de Mitare Bhara, Digun Korar Putiba Jani Rizvi Balin, Job of the Hita Na Takai Shortcut, Gono Biroti Shit Tantonici, Kalopataka Michile Pulisar Hamlet Putiba Jani, BNP Mukopatra Balin. নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে আন্দোলন দমন করা যাবে না তিনি জানান এই সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অধীনে বিএনপি উপজেলা সহ কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না কয়েকবার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আওয়ামী সরকার দখলদার আওয়ামী সরকার শীর্ষ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত দুর্নীতিকে ছড়িয়ে দিয়েছে এখন টিআইবি বলছে এই দুর্নীতি বর্তমানে আরো অবনতিশীল হয়েছে আর এই জন্যই টিআইবি কে বিএনপি এর দালাল বলা হচ্ছে নোবেল লরিয়েট ডক্টর মাহমুদ ইউনুস কে নিয়ে বিশ্বের অনেক নোবেল লরিয়েট ও বিশ্ব নেতাদের বিবৃতিকে বিজ্ঞাপন বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে পারদর্শী আওয়ামী সরকারের মন্ত্রীরা রাষ্ট্রশক্তিকে কবজায় নিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন অমর 21 বইমেলার পর্দা উঠছে কাল বিকেল 3টায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বইমেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লেখক পাঠকের এই মিলন মেলাকে ঘিরে ঢেলে সাজানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সকালে সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান এই সময় তিনি জানান বইমেলা ঘিরে সুনির্দিষ্ট কোনো নিরাপত্তা হুমকি নেই তবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন বই যাতে মেলায় না আসে সেদিকে নজর রাখা হবে আরো জানাছেন সফিউল আলম সুজন Rainbow Pigs বাঙালির প্রাণ ও আবেগের অমর 21 বই মেলা চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি স্টল তৈরির কাজে তোড়জোর ব্যস্ততা রঙের প্রলেপ আর বই সাজানো নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে আছি স্টল শেষ করতে হবে অনেক লোক দিয়ে কাজ করতেছি অনেক স্টলের হচ্ছে আজকের ভিতর কাজ সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে কিন্তু কিছু কিছু স্টলের এখনো কাজ চলতেছে রঙের কাজ অলরেডি ধরা হয়েছে তাই রাতের মধ্যেই শেষ দেওয়ার চেষ্টা করব সকালে শুরু হওয়ার দিন উদ্যানে বইমেলার সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন ডিএমপি কমিশনার পরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন মেলাকে কেন্দ্র করে সুনির্দিষ্ট কোনো নিরাপত্তা হুমকি নেই তবে অতীতের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় জঙ্গি হামলায় বিষয়টি মাথায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাজানো হয়েছে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে হুমকির ভিতরে পড়তে হয়েছে এখানে আমাদের অতীত কিছু রয়েছে যেটি আমাদের নাশকতামূলক কার্যক্রম অথবা আমাদের জঙ্গি তৎপরতা সেই বিষয়টি স্পষ্টভাবে মাথায় রেখে আমাদের নিরাপত্তা পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে এই সময় ডিএমপি কমিশনার বলেন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন বইয়ের বিষয়ে সতর্ক থাকবে পুলিশ কোনো বই প্রকাশিত হয় যে সেটি আইন শৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকর বা কোনো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার জন্য যদি কোনো কিছু হয়ে থাকে যেটি আমাদের আইন অনুযায়ী নয় আর কি আইন বিরোধী তো সেটির জন্য অবশ্যই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে প্রতিদিন বিকেল তিনটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলবে প্রাণের একুশে বইমেলা তবে ছুটির দিন বইমেলা খোলা থাকবে সকাল এগারোটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করেছেন কিন্তু পাশের সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি করছেন পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলা আনসার প্রশিক্ষক কাজী সাহেরা তিনি সহ এমন অভিযোগ উঠেছে 25 জন প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে আনসার সদর দপ্তর রিপোর্টে জানাছেন মাহবুব কবির চপল 1984 সালে আনসার ভিডিপি হিসেবে যোগ দেন কাজী সাহেরা এসএসসি সার্টিফিকেট দাখিলের পর 2008 সালে তার চাকরি সরকারিকরণ হয় বর্তমানে কাজ করছেন আনসারের মহিলা প্রশিক্ষিকা হিসেবে আমি 1999 সালে পরীক এসএসসি পরীক্ষা দেই এবং ঢাকা বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষা পাস করি তখনকার সময় আমার চাকরিটা সরকারি ছিল না 1900 সরি 2008 সালে 10 জানুয়ারি আমাদের চাকরি সরকারি করা হয় এসএসসি পাস দাবি করলেও ঢাকা বোর্ডে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তিনি আসলে ফেল করেছিলেন তাহলে পাশের সার্টিফিকেট কোথায় পেলেন তা নিয়ে বিস্মিত শিক্ষা বোর্ড সে ফেল করেছে কিন্তু সার্টিফিকেট পাস পাস করা সার্টিফিকেট দিয়ে সে কোথাও চাকরি নিয়েছে তাহলে ওই কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে আমরা জাস্ট জানিয়ে দিতে পারি যে এই সার্টিফিকেটটি সঠিক নয় এটা ভুয়া সার্টিফিকেট এটি প্রতারণা করে তৈরি করেছে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক 
তারপরও নিজেকে নির্দোষ দাবি করছেন কাজী সাহেরা ক্ষতিপূর ব্যক্তি আমার সুনাম নষ্ট করার জন্য তারা বিভিন্ন আলোচনা পর্যালোচনা পেপার পত্রিকা বা সাংবাদিকদেরকে বিভিন্ন সময় ফোন করে অপচেষ্টা চালাচ্ছে আমার সুনাম নষ্ট করার জন্য তো আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই শুধু তিনি নন আর 24 জন মহিলা আনসার প্রশিক্ষিকার বিরুদ্ধে জাল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি নেবার অভিযোগ আছে 2021 সালে তাদের অনেকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হয় তারপরও বহাল তবিয়তে আছেন অভিযুক্তরা আনসার সদর দপ্তর বলছে এমন অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা অভিযোগ পেলে অবশ্যই এটাকে কগনিজেন্সে নিব এবং আমরা এটাকে তদন্ত করব মানে যত রকম মেকানিজম আছে गवर्नमेंटের সব মেকানিজমই अप्लाई করব আমরা কারণ একজন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হয়ে সে ফেক সার্টিফিকেট দিয়ে প্রজাতন্ত্রের রেভিনিউ খরচ করবে এটা তো কোনোভাবেই এটা প্রমাণিত হচ্ছে শুধু সাইট করা নাকি তার বেতন তার বেতন ফেরত সেই ক্ষেত্রে আবার রাষ্ট্রীয় আইন রয়েছে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে যেই শাস্তি দেবে এটা বেতন ফেরত দেবে নাকি তার জেল জরিমানা হবে এটা রাষ্ট্রীয় আইন সেই ইয়ে বিচার করবে স্মার্ট আনসার গড়ে তুলতে অনিয়মের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি জিরো টলারেন্সে আমরা কিন্তু এটাকে কগনিজেন্সে নেই মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর তেজগাঁওয়ের প্রধান সড়কে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে পার্কিং এতে প্রতিদিন ব্যস্ততম এই সড়কে তৈরি হচ্ছে তীব্র যানজট দূরপাল্লার বিভিন্ন গণপরিবহনের নৈরা যে চরম ভোগান্তি হচ্ছে নগরবাসীর পরিবহন মালিকরা প্রভাবশালী হয় তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না পুলিশ সমস্যা সমাধানে মহাপরিকল্পনার কথা জানালেন মেয়র আতিকুল ইসলাম দেখুন মুস্তাফিজ রহমানের রিপোর্ট ঘড়ির কাটায় সকাল এখন 9টা 30 মিনিট অফিসগামী মানুষ ছুটছেন কর্মস্থলে কিন্তু মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনে মূল সড়কে দূরপাল্লার গণপরিবহনের অবৈধ পার্কিং এ সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট এমন পরিস্থিতিতে দায়িত্বে থাকা ট্রাফিক সদস্যরা যেন অনেকটা নির্বিকার তেজগাঁও সড়কের এটি দৈনন্দিন চিত্র টার্মিনালের আশপাশের প্রায় 3 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এমন হাল ফলে প্রতিদিন এই সড়কে যাতায়াতকারীদের পোহাতে হয় ভোগান্তি নষ্ট হয় কর্মঘন্টা আমাদের 8 আওয়ার্স ওয়ার্কিং টাইমের মধ্যে 2 আওয়ার্স 4 আওয়ার্স চলে যায় জ্যামের মধ্যে অনেকগুলা গাড়ি রাস্তার পাশ দিয়ে পার্কিং করে রাখছে ওইখানে দুইজন সার্জন থেকে আসছি তাদেরও কোনো প্রতিক্রিয়া নাই বড় বড় গাড়িগুলো আপনার এই পাঁচলা তারা করে রাখে আর এর জন্য অনেক গাড়ি জ্যাম লাগে জায়গা এই সড়কে দায়িত্ব পালন করতে অনেকটা হিমশিম খেতে হয় ট্রাফিক পুলিশকে অপ্রতুল লোকবল সাথে বাসের এমন নৈরাজ্যে অনেকটা অসহায় তারা মহাখালী বাস টার্মিনালে যেটুকু পরিমাণ জায়গা এখন দেখা যায় অতিরিক্ত বাস যখন চলে আসে তখন সেই ক্ষেত্রে কিছু গাড়ি দেখা যায় রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় যায় বাসগুলা ভিতরে জায়গা না পেয়ে এবং টার্মিনালের দূরবর্তী কোথাও রাখার মতো জায়গা নাই বিধায় টার্মিনালের সামনে তারা মাঝে মাঝে এক লাইনে রাখার জন্য সীমিত সময় রাখার জন্য সুযোগ দেওয়া হয় টার্মিনাল ঘিরে মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম বাস্তবায়ন হলে যানজট নিরসনের পাশাপাশি নগরবাসীর সুবিধা ভোগ করবেন বলে আশা মেয়রের আমরা এখানে একটা শর্ট টার্ম একটা লং টার্ম চিন্তা করে কাজটা করছি আজকে ডিসিশন দিয়েছি শর্ট টার্মটা কি তাদের সাথে কথা বলেছি যে এই জায়গা যেটা আছে জায়গার ভিতরে আমরা জটটুক পর্যন্ত জায়গাটাকে রিডিজাইন করে এই মেইন ডোরের বাসগুলোকে আমরা ভিতরে চেষ্টা করব ভিতরে ঢুকে ফেলার জন্য এবং এইটার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে দিনের মতো রাতেও তীব্র যানজটে পড়তে হয় এই পথে চলাচলকারীদের সকাল দুপুর সন্ধ্যা কিংবা রাত একই চিত্র মহাখালী টার্মিনালের সামনের সড়কের কিভাবে ব্যস্ততম একটি সড়ক অবৈধ পার্কিং এ শুরু হয়ে যায় তার উদাহরণ এটি তাতে প্রশ্ন থেকেই যায় দখলকারীরা কতটা শক্তিশালী কেন বা তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না মুস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা ইসফাহানি শেয়ারবাজার সংবাদ প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ট্রাস্টি কমিটি 31 ডিসেম্বর 2023 সমাপ্ত বছরে ইউনিট হোল্ডারদের জন্য 10 শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে সমাপ্ত বছরে ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে 42 পয়সা আগের বছর একই সময় আয় ছিল 8 পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে 18 টাকা 83 পয়সা লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে 19 ফেব্রুয়ারি কর্পোরেট ঘোষণার জন্য আজ ফান্ডের ইউনিট লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো মূল্য সীমা নেই আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
লাগাম ছাড়া বাজারে স্বল্প আয়ের মানুষের বেহাল দশা ভরা মৌসুমেও পেঁয়াজের ঝাঁজ আরো বেড়েছে দাম একশো ছুঁই ছুঁই কাঁচা বাজারে শাকসবজি চাল মাছ মুরগি পেঁয়াজ রসুন সব কিছুরই দাম ঊর্ধ্বগতি হয় সাধারণ মানুষের জীবন ধারণ কঠিন হয়ে পড়েছে সরকার বার বার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কাজ করার কথা বললেও তার প্রভাব নেই বাজারে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরো জানাচ্ছেন তামান্না জেনিফার শীত মৌসুমে ঢাকার সাভার ধামরাই শেরপুর চুয়াডাঙ্গা মানিকগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকায় মৌসুমি সবজির ফলন হয়েছে প্রচুর সবজি বিক্রি করে ভালো দামও পাচ্ছেন কৃষকরা তবে সবজির এই ভরা মৌসুমেও বাজার দর চড়া হওয়ায় হতাশ ক্রেতারা পেঁয়াজের দাম একশো টাকা বেগুন টমেটো সিম দেশি আলু কোনোটাই আশি টাকার নিচে না নতুন চাল থেকে শুরু করে সব ধরনের মাছ আর মুরগির দামও বেড়েছে কয়েক গুণ আদার দামও কেজিতে একশো আশি টাকা থেকে দুশো চল্লিশে উঠে এসেছে আর দুশো টাকার রসুন হয়েছে দুশো আশি টাকা এই পরিস্থিতিতে স্বল্প আয়ের মানুষের বেহাল দশা সরকার বারবার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কথা বললেও বাজারে নেই প্রতিফলন বাংলা আন্তর্জাতিক সংবাদ এবার আলোচিত তোষাখানা দুর্নীতি মামলায় ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুসরা বিবিকে চোদ্দ বছর কারাদণ্ড ও আটাত্তর কোটি সত্তর লাখ রুপি জরিমানা করেছেন পাকিস্তানের আদালত সকালে ইসলামাবাদের জবাবদিহিতা আদালতের বিচারক মাহমদ বশির এ রায় ঘোষণা করেন রায়ের জেল জরিমানা ঘোষণার পাশাপাশি ইমরান খানকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দশ বছরের নিষেধাজ্ঞাও দিয়েছে আদালত আগামী আট ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ তার মাত্র আট দিন আগে ইমরানের বিরুদ্ধে এসব রায় দিলেন দেশটির আদালত ব্যাপক চাপের মধ্যেও নির্বাচনী প্রতীক ছাড়াই এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেরিকে ইনসাফ পিটিআই এবার পার্টিক্স খেলার খবর চলতি বিপিএল থেকে বিরতি নিয়েছেন সিলেট স্ট্রাইকার্সের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় তারা জানায় সংসদের উইপের দায়িত্ব পালন করায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক এই অধিনায়ক তার পরিবর্তে সিলেটের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন মোহাম্মদ মিঠুন এ সময় সিলেট স্ট্রাইকার্সের পক্ষ থেকে জানানো হয় নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের পর সুযোগ পেলে আবারও দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন তিনি এবারের মৌসুমে মাশরাফির দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল নিজে পারফর্ম করতে পারছিলেন না এমনকি পাঁচ ম্যাচের সব কটিতেই হেরেছে তার দল টাইব্রেকারে চার দুই গোলে সৌদি আরবকে হারিয়ে এশিয়ান কাপ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে দক্ষিণ কোরিয়া কাতারের এডুকেশন সিটি স্টেডিয়ামে এশিয়ার দুই জায়েন্টের লড়াইয়ে গোলের সুযোগ বেশি পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারেনি আরব দেশটি যদিও আবদুল্লাহ রাফিদের গোলে ছেচল্লিশ মিনিটে লিড নেয় সৌদি আরবি তবে ইঞ্জুরির সময়ের দশ মিনিটে কোরিয়াকে সমতায় ফেরান চো গুই সাং এরপর পেনাল্টিতে দুই শট মিস করে কান্না ভেজা চোখে শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেয় দু হাজার বাইশ বিশ্বকাপে আর্জিনাকে চমকে দেয়া সৌদি আরব সেই ষাটে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কোরিয়া শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার সংরক্ষিত পঞ্চাশ নারী আসনের আটত্রিশটিতে আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্ররা পাচ্ছে দশটি দলের ত্যাগী নেত্রীদের মূল্যায়ন করা হবে জানালেন ওবায়দুল কাদের টিআইবির ভেতরে দুর্নীতি আছে কিনা খুঁজে বের করা হবে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সত্য প্রকাশ করায় বিএনপির দালাল বলছে সরকার মন্তব্য রিজবে অমর একুশে বইমেলার পর্দা উঠছে কাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বই ছাপা কোনো বই আসতে দেবে না পুলিশ
এসএসসিতে ফেল করেও ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি করছেন আনসার বাহিনীর 25 জন প্রশিক্ষক তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে আনসার সদর দপ্তর এবং তেজগাঁওয়ের প্রধান সড়কে অবৈধ পার্কিং এর তীব্র যানজট পরিবহন মালিকরা প্রভাবশালী হয় ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ সমাধানের আশ্বাস মেয়রের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ